karibu katika kipindi cha gala la chakula cha uzima kinacholetwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi. Melankoli wengi hawana imani. Kwa hiyo wanaenda kwa mipango zaidi. Wanaenda kwa utaratibu zaidi. Wanaenda kwa strategic strategies. Strategic plan. <clears throat> kwa hiyo Roho Mtakatifu ana sehemu ndogo sana kwa melankoli katika eneo la imani kuaminiamini kuliko uhalisia melankoli anataka kitu alichopanga kwamba okay tunataka kufanya kongamano sasa tuna hela tunapataje tunapataje hela njia ya kwanza hii hapa hii aha njia ya pili hii hapa hii njia ya tatu hii hapa hii melankoli ataamini hizi sana kuliko Mungu soma hivi bwana atafanya ah ndio atafanya ila atafanyia hapa Alafu pia atafanyia na hapa, alafu pia atafanyia na hapa. Hiyo ndio ya melancholy. Tofauti na sanguine. Sanguine hana hizi zote njia hizi. Sijui hii na hii na hii. Sanguine anakuambia hakuna shida. Mungu ninaye mwamini atafanya. Mungu ninaye mwamini atafanya. Sijui sitakakotoka, sijui atafanyaje, lakini huyu Mungu ninaye mwamini atafanya. Mimi najua kitu kimoja tu, Mungu God will make a way. Atafanya ifanyaje, sijui na sitaki kujua. Lakini Mungu wangu mimi nasojua lazima Mungu naye mtumikia atafanya. Melankoli anasikiliza. Anasema wewe wewe wewe. Hao watu utawapeleka wapi? Unataka kuleta aibu. Sasa melankoli mpaka apange. Imani yake kubwa iko kwenye mipango aliyoiweka. Na sio nje hapo. Uhusiano wa haiba ya mtu na fedha Kuna uhusiano wowote wa ai, kati ya aiba ya mtu na fedha Jibu ni kwamba ndio Upo uhusiano mkubwa sana Na moja ya sababu au moja ya faida ya kujifunza somo hili moja wapo ya faida ni kwamba utaelewa haiba yako kifedha ikoje Haiba ya mwenza wako kifeza ikoje Haiba ya wafanyakazi wako kifeza ikoje Haiba ya watoto wako kifeza ikoje Mina watoto wanne Sasa kuna wengine Kuna mwingine ni kimpa hela za matumizi Ya shule Anenza kakao ikimbili Ukijia kumuuliza umetumia shinga Jujuzi nilimpa F16 Yule mkubwa Alafu baada ya wiki mbili kama baada ya siku kumi hivi nikamuuliza nataka kufuatilia matumizi umetumia shingapi kwa sababu nataka nimfundishe namna ya kutumia hela na mipango na kwa nampa hela na atumie bila mimi kumuongoza alafu narudi nyuma kufuatilia ametumiaje ili nijue kama ameimisiuzi amefuja fuja nianze kumtengenezea misuli vizuri ya kuweza kutunza hela vizuri sasa mmoja nikimpa 1600 ukija baada ya siku kumi na muuliza nipe breakdown ya matumizi yako ya fedha yameendaje na huyu ni mtu mkubwa ana miaka saba. after 10 days ana balance mfukoni ya 1054000 10 days later namuuliza siku wapi ananitolea anaenda anazitoa anasema hizi hapa alafu naambia siku kumi umetumia sita tu Afu namuuliza ume hizi zingine ume hizo sita umenunua nini? Asa nitoa fungu la kumi. <laughs> Matumizi pekee aliyofanya ni fungu la kumi tu. Balance iko mfukoni. Haina matumizi. After few days nikamuuliza tena katika zile sita umetumia shingapi? Una, una shingapi na au zimeisha au umebaki shingapi? akaniambia zimebaki sijui 1040 na ngapi nikamuuliza tena hizo zingine umefanyia nini akasema nimenunua kitabu nikamuuliza kitabu gani akasema nimenunua kitabu chako cha kanuni za kuinua viwango vya uongozi kwa hiyo alienda kwa waasibu akalipa hela and then akanunua kimoja ya kitabu changu hakuja kuniomba kwamba hii si babangu kaandika kwa mimi mwenyewe naweza nikachukua nikasoma yeye alinunua 
kitabu chake na akaandika jina lake na lisiti akakaa nayo kwamba amenunua lakini kuna mmoja ukimpa hela leo hii kesho hana kitu ukijafuatilia amenunua nini ni vikolokolo chokoleti siwi nini askrimu nini nini how much is the balance hana hata cent alafu unamuuliza fungu la kumi ulitoa a a hata fungu la kumi haijatoa kwa ni kamwambia nakupa adhabu ya wiki nzima kwa sababu anakupa matumizi ya kila siku shuleni kwa wiki hii yote wiki nzima hautapata hata senti wakati wenzako wanakwenda kula vitu shuleni sijui nini wewe utakuwa unaangalia kwa macho tu utapata hata senti hata mia kwa sababu umeshindwa kuwa mtunzaji mzuri wa fedha alafu kikubwa zaidi umekula mpaka fungu la kumi umekula mpaka hela ya Mungu kwa hiyo hutapewa hela. Haiba ina uhusiano mkubwa sana na fedha zako. Ukijua ile somo la haiba litakusaidia wewe mkeo watoto. Utajua kabisa kwamba mke wangu hapa kwenye eneo la fedha isimpe zote. Usimpe hela za mwezi mzima. Kwa matumizi ya mwezi mzima mshahara umechukua mke wangu, matumizi ndio haya. Kwa mwezi mzima sasa mimi nimemaliza atakuomba hela baada ya wiki. Pamoja na kwamba anajua ni mshahara wote, pamoja na kwamba umempa hela bajeti ya mwezi mzima kabla mwezi hujaisha zitaisha hela na atarudi tena kwako. Kwamba sasa nifanyeje? Sasa mke wangu umezifanyia nini? Ah walipitisha kitenge. Hivi vitenge vipatikani Tanzania. Nikaona hii ni fursa. <laughs> Nikaona nitumie fursa hii. Kwa hiyo hela ya mboga imeenda kwenye kwenye vitenge. Hizo ni aiba. Lakini kuna aiba ambazo hata kama ni pesa ni kidogo kiasi gani utaikuta balance. Na kama sio balance basi uta, utakuta kuna kitu amefanya. Hata kama ni kaela kadogo unaweza kupata maelezo. Uhusiano wa aiba za mtu na pesa nyesi aiba yako inavyoathiri pesa zako na tunaanza na uhusiano wa haiba ya sanguini na pesa eh wewe ndio mtu wa kwanza kwa kitabu chako ni tofauti kidogo kwa hiyo cheza na mimi hapo nitafute mpaka unipate ni search ni search mpaka unipate aiba ya fedha aiba ya sanguini uhusiano wa aiba ya sanguini na pesa nani kapata hapo klasa wangapi eh Klasa wa mbili kwa wale ambao hawajafika. Klasa wa mbili haiba ya sangu na pesa. Jambo la kwanza upata pesa zaidi kwa kazi zenye uhusiano na watu. Sangu ni huwa upenda kuwa na watu wakati wote na kwa asili kujikita kufanikiwa kwenye kazi zinazohusiana na watu. Kwa hiyo kwenye ishi ya fedha sangu ni hela zake nyingi. Vyanzo vingi vya sangu ni vinatoka wapi? vyanzo vingi vya sanguini vitatokana na watu watu wanaohusiana nao ndio maana nikwambia hivi sanguini ni mara chache sana kulala njaa mara chache sana kulala njaa sanguini anaweza asiwe na vitu vingi vikubwa magari sijui mali nini anaweza asiwe navyo hivyo lakini kitu kinaitwa njaa sanguini alali njaa na moja ya sababu ni kwa sababu anayo mahusiano makubwa sana na watu ambapo anaweza akapata hela hata bila kazi. Sangu ni wengi ambao ni jobless. Anaweza akawa ni jobless, hana kazi na bado anaishi. Anakula kodi ya nyumba anabangaiza, anapata maisha yanaendelea. Na ana kazi yoyote ukijaribu kumsearch anafanyaje nini azungazunguka tu ana kazi lakini anakula kwa nini kwa sababu vyanzo vingi vya sanguini viko kwa watu viko kwenye uhusiano na watu hategemei kazi tu hategemei biashara tu hategemei nini yani tu ile kwamba anayo mahusiano mazuri na watu kwa hiyo tunasema kupata zaidi kwa kazi zenye uhusiano na watu 
na jambo la pili kwa kutokuwa makini kwake sanguini upata hasala kifedha mara kwa mara eh mara kwa mara kwa hiyo sanguini ni moja katika watu ambao usimtarajie kwenye faida akifanya biashara mara chache sana apate faida akifanya kazi fulani anaweza akapata kazi fulani lakini mara nyingi kwenye eneo hasa la biashara usitarajie faida mara kwa mara atapata hasara mipango ya sanguini mingi haitimii sanguini ana mipango mingi akikupa mikakati yake lakini mipango yake haitimii usimwamini sanguini sana kwenye mipango ukamwachia mipango au ukamwachia jukumu zito kwa sababu ya mipango anayokutajia mdomoni kama nilivyosema sanguini ni wazuri sana mdomoni kwenye kukushawishi chagweni he hapa siku na nani kuna ile eneo hili tutaweka hospitali hapa tutachipa kisima tutafanya nini atakupa mipango mingi lakini haitatimia kwa sababu sanguini hana msuli wa kutimiza ana msuli wa kuongea na sio kutimiza melankolia anaweza akaongea machache lakini akafanya sana sanguini anaongea sana anafanya machache au hafanyi kabisa kwa hiyo tunasema sangu ni mara nyingi kwenye eneo la biashara wanapata asala mara nyingi na kwa nini unapata asala kutopenda kufuatilia vitu kwa undani kuweza kusababishia sangu ni kuharibikiwa kifedha kwa sababu hana details sangu ni ana, ana big idea lakini ukimuuliza how hana sangu ni hawezi kujibu how tulizungumza siku ile na nikatoa mfano wa ule mnaokumbuka wa paka na na panya kwa hiyo sanguini hata kama ni mke wanaanzisha biashara wewe ndio umsaidie au hata kama ni mumeo ndo anaandika anaanzisha biashara kwa mfano mtu aliyeolewa na sanguini mama anaweza akabangaiza ukampa sanguini hata milioni kumi za mtaji kama ujui ile somo zitapotea bila maelezo hata ibiwa hata dondosha atazitumia kwenye vitu ambavyo sio mlivyokubaliana mlikubaliana biashara anaweza hata akaanza biashara lakini sehemu kubwa hiyo ile haitaenda kwenye biashara au ikaenda kwenye biashara ambayo haitaleta matunda kwa sababu hakuketi chini kuifikiria na kuichambua kwa undani kabla ya kuifanya hiyo biashara kwa unapokuwa na mume ambaye ni sangwe ni na unampa hela uwe na ukae na jambo hili la kilini kwamba inaweza ikapotea au we mwenyewe ujitolee ujitoe mwanga kila siku akisha kwamba unafuatilia kukava zile details ambazo yeye hana wewe ndio ufanye hiyo sehemu jambo la tatu sangu ni katika fedha anapenda kutumia pesa zake kwa kujivinjari katika mambo ya kijamii eh akuta mnashangaa shangaa hapa hebu kunywe ni soda shangaa shangaa nini shangae feli hapa soda tu <laughs> ata mwaga 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 akiwa na hela sanguini anawashwa andika hiyo andika hiyo akiwa na hela sanguini anawashwa yani sanguini uhitaji kujua kama ana hela au hana sanguini akiwa na hela utamjua tu Hatuli, uwezi kumtuliza sanguini akiwa na hela uwezi na mama wengi ambao wameolewa na kina sanguini wana shida hiyo akiwa na hela nyumbani yaonekani nyumbani usiku ujue na hela hapo ukimwona saa kumi yuko nyumbani <laughs> saa tisa mpaka kazini katoroka ujue na hela mfukoni kwa upe kwa sababu sanguini akiwa na hela zinamuasha haumbwagi sanguini anatoaga tu anaweza kukuta baba anakwambia wewe mbona leo kama umepoza poza una shida gani yani kikuangalia tu hivi naona yani kama umejaa zikiziki shida ni nini 
Ah, unajua tu mambo yako. Ah, sema shida ni nini? Ah, kuna nani issue tu moja ya ya school fees. Ah, kwani shingapi? Shingapi? So unaanza kuuzunika, uzunika wakati Mungu kaweka watu kama sisi hapa anaanza kuhesabu pale. Kuja muomba. Na kweli atakupa sio kwamba atakupa kabisa. Lakini baada ya chache tu hiyo ile itakata. Alafu ataanza yeye ndo ataanza kutia huruma. Anaweza akakupa kiasi kikubwa cha hela kwa sababu kumbuka kwamba sangwe ni anaongozwa na emotions. Sisimka. Kwa hiyo kisimka anaweza kukupa big amount of money. Alafu hisia zikiwa zimetulia na akiwa ameishiwa. Zile zile hela alizokupa akaja kukopa. Akaomba umkopeshe. Tena kwa riba. <laughs> Bwana nikupeshe laki moja nitakupa laki na 30. Leo laki moja ni yeye alikupa au alikupa laki mbili au alikupa laki tatu lakini atakoaidi kulipa na riba. Kwa hiyo unjue kabisa sanguini akishika hela anawashwa. Kama ni meo ukimuona tu ameuza kiwanja, ameuza nyumba, ameuza gari, ameuza nini? Kawai fanya ma, mikakati iwai ile hela mapema. Mwambie mme wangu, hebu <coughs> ngoja tukakaweke kaka hela. Kwa sababu moja ya sifa ya sanguini kuwa haamini kuhusu benki. Sanguini hata akiwa na account ni ya kupitishia mshahara. Sio kutuzia hela. Ah. Kupitishia mshahara kwamba serikali imeweka utaratibu mshahara lazima uchukulie kwenye account yako. Lakini kama isingekuwa lazima, sanguini haitaji account. Haitaji account. Hamna. Walio wengi hawana account. Hela zao ni kutoka mkononi kwenda kwenye matumizi hakuna akiba kuna mambo ya akiba ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na mafundisho ya neno la Mungu yaliyoletwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi